வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம கேட்வே அகாடமிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் பர்சன்டேஜ்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் பர்சன்டேஜுங்கிறத வந்து ஒரு பெரிய கான்செப்ட் அவ்வளோ எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லை நீங்கள் இது ஒரு பேசிக்கான ஐடியா டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கு ஒரு அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் தேவைப்படுதோ அதே மாதிரி இனிமேல் பர்சன்டேஜும் ஒரு பேசிக்கான ஐடியாவாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நம்ம இதை ஈஸியாக கவர் பண்ண முடியும் இது ஒரு தனி கான்செப்டு தனி ஒரு லெசன் தனி யூனிட்டு அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்காதீங்க இனிமேல் பர்சன்டேஜும் ஒரு பேசிக்கான ஒரு டூல் நமக்கு தேவையான ஒரு டூல் சரிங்களா ஸோ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் பர்சன்டேஜ் இந்த நான் சொல்கிற டெஃபனிஷன் நூற்றுக்கு எவ்வளோ அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ அப்படிங்கிற டெஃபனிஷனை நீங்கள் மைண்டில் நல்லா வச்சுக்கோங்க ரீசன் என்னென்னா நம்ம பார்க்க போற த்ரூ அவுட் எல்லா யூனிட்ஸ்லயும் பர்சன்டேஜ் வரும்போதெல்லாம் நான் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவேன் நூத்துக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஸோ பர்சன்டேஜ்னா அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட மெயின் கான்செப்ட் இப்போ இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்துருப்போம் நம்ம எழுதக்கூடிய டெஸ்ட் ஆர் எக்ஸாம்ஸ் யூனிட் டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதுவோம் இல்லைங்களா யூனிட் டெஸ்ட் இன்டர்னல்ஸ் வாட் எவர் அது வந்து இருபத்தஞ்சுக்கு எழுதுவோம் ஐம்பதுக்கு எழுதுவோம் எழுபத்தஞ்சுக்கு எழுதுவோம் எண்பதுக்கு எழுதுவோம் நூற்றுக்கு எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி எழுதும் பொழுது நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு எழுதுகிற டெஸ்டில் ஒரு டுவெண்ட்டி வாங்குகிறோன்னு வைங்களேன் டுவெண்ட்டி வாங்குகிறோன்னு வைங்களேன் நமக்கு என்ன மார்க் பண்ணி கொடுப்பாங்க கடைசியில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டு கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ பர்சன்டேஜுங்கிறது அப்போ என்ன நான் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபது வாங்குறேன் ஒருவேளை நூறுக்கு எழுதியிருந்தால் எவ்வளோ வாங்கியிருப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பர்சன்டேஜ் வேற ஒன்றுமே கிடையாது அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் நம்ம எவ்வளோ வாங்குவோம் நம்மளோட திறமை என்ன அப்படிங்கிறத எவால்வேட் பண்ணுற ஒரு சின்ன டூல் தான் பர்சன்டேஜ் இதோட யூசேஜ் வந்து நிறையா இருக்குது அப்புறம் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது பல இடங்களில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு வில்லேஜ் ஆர் ஒரு டவுன் இருக்குது நம்ம டிஎன்பிசி மேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜ் ஒரு டவுன் இல்லாட்டி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுவாங்க இல்லையா இத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க இத்தனை மக்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது நம்ம இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்ப்போம் அங்கே எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டவுன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் இருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு அறுபதாயிரம் பேர் பெண்களாகவும் ஒரு நாற்பதாயிரம் பேர் ஆண்களாகவும் இருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அறுபது சதவீதம் பெண்கள் இருக்காங்க நாற்பது சதவீதம் ஆண்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அறுபது சதவீதம் பெண்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அறுபதாயிரம் பெண்கள்னு சொன்னோம் ஒரு லட்சத்துக்கு இப்போ எப்படி அறுபது சதவீதம்ங்கிறோம் அது என்ன ஐடியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நூறு பேர் மொத்தமாக அந்த டவுனில் இருந்திருந்தா அதில் அறுபது பேர் பெண்களாக இருப்பாங்க சரிங்களா மக்கள் தொகை ஒரு லட்சம் இருக்கட்டும் ரெண்டாயிரம் இருக்கட்டும் பத்தாயிரம் இருக்கட்டும் ஒருவேளை நூறுவா இருந்தா அதில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ஸோ அதான் அந்த அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் நூற்றுக்கு எவ்வளவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லுறது தான் பர்சன்டேஜ் இதே மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் தான் நம்ம வந்து அந்த எலெக்ஷன் டைமில் ஒரு தொகுதியில் வந்து ஒரு ஒன்றரை லட்சம் வாக்காளர்கள் இருந்தாங்க இதில் வந்து ஒரு எண்பதாயிரம் வாக்காளர்கள் வாக்களிச்சிருக்காங்க ஒரு லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிச்சிருக்காங்க ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் வாக்காளர்கள் வாக்களிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பேர் இருக்காங்க ஒரு தொகுதியில் அப்படின்னா வாக்களித்தவர்களோட எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் ஒரு காரணத்துக்காக வாக்களிக்கல இப்போ இதோட சதவீதம் என்ன எண்பது சதவீதம் பேர் வாக்களிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எண்பது சதவீதம் பேர் உங்கள் கான்ஸ்டிடுவன்சியில் எத்தனை பேர் வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனால் ஒருவேளை நூறு பேர் இருந்தால் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எண்பது பேர் வாக்களிச்சிருப்பாங்க இருபது பேர் வாக்களிக்கல ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்கிறது தான் நமக்கு அந்த பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான சிம்பிளான ஒரு டூல் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல் அண்ட் தி சிம்பிளஸ்ட் டூல் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு விஷயத்த மைண்டில் எடுத்துக்கங்க பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பேசிக்காக தேவைப்பட வேண்டிய விஷயம் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கஷ்டம்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க ஓகேவா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூசஸ் இருக்குது நம்ம பேசிக் லெவலில் இருக்கிறனால நான் அதை ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்டூடெண்
நூற்றி ஐம்பதுக்கு தொண்ணூறு வாங்கினவங்க சில திறமைசாலியாக இது நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுக்கு எயிட்டி வாங்கினவங்க தான் திறமைசாலி அப்படின்ட்டு பட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக போகும்போது நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வச்சு கம்பேர் பண்ணினா தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வச்சு கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருப்பார் செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் நூற்றி ஐம்பதுக்கு எவ்வளோ வாங்கியிருந்தார் தொண்ணூறு வாங்கியிருந்தார் இல்லைங்களா அப்போ அந்த எக்ஸாம் வந்து ஒரு வேளை நூறுக்கு வச்சுருந்தால் எவ்வளோ வாங்கியிருப்பார் இதுதான் கால்குலேஷன் ஓகேங்களா நூற்றி ஐம்பதுக்கு தொண்ணூறுனா நூற்றுக்கு எவ்வளவு அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கணும் பார்த்தா என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது தேர்ட்டி ஆ சிக்ஸ்டி ஸோ அந்த எக்ஸாம் நூறுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வந்து அந்த செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் வாங்குறாரு ஸோ தொண்ணூறு வாங்கினவர் தான் ஜாஸ்தி அப்படின்ட்டு நம்ம பிளைண்டாலாம் சொல்ல முடியாது ஸோ அவர் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காரு இவர் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காரு ஸோ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது கம்பேரிசன் ஸ்கேல் வந்து காமனான ஸ்கேலாக இருக்கணும் ஒருத்தர் நூறு மார்க்குக்கும் ஒருத்தர் நூற்றம்பது மார்க்கு வச்சுட்டுலாம் நம்மளால் கம்பேர் பண்ணினீங்கன்னா அது தப்பாக தான் போகும் ஸோ இந்த மாதிரியான கம்பேரிசன் ஒரு பேஸ் லெவலுக்கான கம்பேரிசனுக்கு நம்ம பர்சன்டேஜ் ஸ்கூல் வந்து நிறைய இடங்களில் தேவைப்படும் அதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நன்றி